இது நம்ம சயின்டிஃபிக் தமிழ் சேனல் இந்த சேனலில் இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் ரியாக்ஷன்ஸை பற்றி இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் ரியாக்ஷன்ஸில் மொத்தம் நாலு இருக்குது இதில் ஃபர்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் என்னென்னா காம்பினேஷன் ரியாக்ஷன் அதுக்கு அடுத்தது டீகம்போசிஷன் ரியாக்ஷன் இந்த டீகம்போசிஷன் ரியாக்ஷனில் தெர்மன் டீகம்போசிஷன் ரியாக்ஷன் எலக்ட்ரோலைட்டிக் டீகம்போசிஷன் ரியாக்ஷன் ஃபோட்டோலைட்டிக் டீகம்போசிஷன் ரியாக்ஷன் இந்த மாதிரி மூணு வகை இருக்குது இந்த ஒரே டீகம்போசிஷன் ரியாக்ஷனில் இப்போ அடுத்தது டபுள் டிஸ்பேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷன் அடுத்தது டிஸ்பேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷன் இப்போ நம்ம நம்ம முதல்ல காம்பினேஷன் ரியாக்ஷனை பார்க்கலாம் இந்த காம்பினேஷன் ரியாக்ஷன் நம்ம முதல்ல நம்ம எக்ஸாம்பிளோட தொடங்கலாம் இப்போ இந்த காம்பினேஷன் ரியாக்ஷன் எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா இப்போ ஹெச் டூ ப்ளஸ் ஓ டூ ஈக்குவல் டு ஹெச் டூ ஓ இப்படின்னு இருக்கு அதாவது ஹைட்ரஜன் ப்ளஸ் ஆக்சிஜன் ஈக்குவல் டு வாட்டர் அதாவது ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட் ரியாக்டன்ஸ் ஒன்றா சேர்ந்து ஒரே ஒரு ப்ராடக்ட்ஸ் மட்டுமே தரது பேர் தான் என்னன்னா அதாவது அதிகமாக ரியாக்ட் ஆகக்கூடிய ஒரு மெட்டல் வந்து கம்மியாக ரியாக்ட் ஆகக்கூடிய ஒரு எதிர்வினை செய்யக்கூடிய ஒரு மெட்டலோட மெட்டலை வந்து ஒரு சொல்யூஷன்லேருந்து எடுத்துருச்சுன்னா எடுத்து இது வந்து அந்த சொல்யூஷனில் இருக்க வேண்டிய இடத்துக்கு இது வந்துருச்சுன்னா அது பேர் வந்து எனது அது பேர் என்னென்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷன் இப்போ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா அயன் ப்ளஸ் காப்பர் சல்ஃபேட் ஈக்குவல் டு அயன் சல்ஃபேட் ப்ளஸ் காப்பர் இது இதில் வந்து இந்த ஃபார்முலாலேருந்து உங்களுக்கு என்ன தெரியுதுன்னா இப்போது அயன் இருக்குது அயன் வந்து காப்பரை விட அதிகமாக ரியாக்ட் ஆகக்கூடிய ஒரு மெட்டல் அப்படி வச்சுக்கோங்க அதுதான் உண்மை இப்போது அயனோட நீங்கள் காப்பர் சல்ஃபேட்டை சேர்க்கும் போது இந்த அயன் காப்பர் சல்ஃபேட்டோட ரியாக்டை அயன் ஹை ரியாக்டிவ் மெட்டல்னால அது வந்து லெஸ் ரியாக்டிவ் மெட்டல் அந்த கே சொல்யூஷன்லேருந்து எடுத்துட்டு அயன் காப்பர் இருக்கக்கூடிய இடத்துல அயன் வந்து உட்காந்துக்குச்சு அப்போது அது அயன் சல்ஃபேட்டாக மாறிடுச்சு அப்போ இந்த காப்பர் எங்கே போவோம் காப்பரும் அது காப்பர் ஒன்றும் அழிஞ்சு போகாது அதுவும் அதே இடத்த தான் இருக்கும் காப்பர் மட்டும் அந்த காப்பர் சல்ஃபேட்லேருந்து தனியாக வந்துடும் இது வந்து ஒரு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷனுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம டபுள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷன் டபுள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷனில் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வந்திருக்கும் ரெண்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷன் நடக்கும் இப்போ நீங்கள் சோடியம் சல்ஃபேட் அப்படின்ற ஒரு கெமிக்கலை எடுத்துக்கிறீங்க அடுத்தது பேரியம் குளோரைடு அப்படின்ற இன்னொரு ஒரு கெமிக்கலையும் எடுத்துக்கிறீங்க இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் கலந்தீங்கன்னா என்ன வரும்னா பேரியம் சல்ஃபேட் சோடியம் குளோரைட் அதாவது இது அந்த இடத்துக்கு போயிடுச்சு திருப்பி இன்னொன்று அந்த இடத்துக்கு போயிடுச்சு அதாவது டபுள் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து வேறு இடத்துக்கு போயிடுச்சு அதாவது சோடியம் சல்ஃபேட்டில் இந்த சல்ஃபேட்டு வந்து பேரியமுக்கு போய் பேரியம் சல்ஃபேட்டாக மாறிடுச்சு அதுக்கப்புறமா பேரியம் குளோரைடில் இந்த குளோரின் வந்து சோடியமுக்கு போயிட்டு சோடியம் குளோரைடாக மாறிச்சு இந்த மாதிரி ரெண்டு இது மா மாறுறதுனால அது பேர் டபுள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ அடுத்தது என்னென்னா டீகம்போசிஷன் ரியாக்ஷன் இந்த டீகம்போசிஷன் ரியாக்ஷனில் வந்து தெர்மல் டீகம்போசிஷன் ரியாக்ஷன் அடுத்தது எலக்ட்ரோலைட்டிக் டீகம்போசிஷன் ரியாக்ஷன் ஃபோட்டோலைட்டிக் டீகம்போசிஷன் ரியாக்ஷன் இருக்குது இதில் நம்ம தெர்மல் டீகம்போசிஷன் ரியாக்ஷனை பார்க்க போகிறோம் இந்த டீகம்போசிஷன் ரியாக்ஷன்னா என்னென்னா ஒரே ஒரு ரியாக்டன்ஸ் பி தனியாக பிரிஞ்சு நிறைய ரியா ப்ராடக்ட்ஸாக மாறுறது அது பேர் தான் டீகம்போசிஷன் ரியாக்ஷன் அதில் அந்த தெர்மல் டீகம்போசிஷன் ரியாக்ஷனோட எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா கால்சியம் கார்பனேட்டை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்க அதை வந்து சூடு பண்ணிங்கன்னா அந்த கால்சியம் கார்பனேட் சூடு பண்ணுறதுனால அதாவது ஹீட்டு ஹீட்டுனா வந்து தெர்மல்னு அர்த்தம் அதனால் தான் பேர் தெர்மல் டீகம்போசிஷன் ரியாக்ஷன் இந்த கால்சியம் கார்பனேட்டை நீங்கள் சூடு பண்ணுறதுனால அது வந்து கால்சியம் ஆக்சைடாக பிரிஞ்சு அதுக்கு அடுத்தது எக்ஸ்ட்ரா கார்பன் டை ஆக்சைடும் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அதாவது ஒரே ஒரு கால்சியம் கார்பனேட்டை நீங்கள் ஹீட் பண்ணுறனால அது கால்சியம் ஆக்சைடாகவும் கார்பன் டை ஆக்சைடாகவும் ரெண்டாக பிரிஞ்சுது அதாவது ஒரு ப்ராடக்ட்லேருந்து ஒரு ரியாக்டன்ஸ்லேருந்து ரெண்டு ப்ராடக்ட் வர்றது பேர் டி கம்போசிஷன் ரியாக்ஷன் இப்போ அடுத்தது வந்து எலக்ட்ரோலைட்டிக் டி கம்போசிஷன் ரியாக்ஷன் இப்போது நீங்கள் வந்து ஒரு தண்ணி சாதாரண தண்ணியே போகுது இந்த ரியாக்ஷனுக்கு ஒரு டெஸ்ட் டியூப்பில் தண்ணி வச்சுக்கிறீங்க
அந்த இதில் கீழே ரெண்டு இடத்துல ஓட்டை போட்டுக்கிறீங்க ஒரு இல்லை ஆனோடும் இன்னொரு இல்லை கேத்தோடும் வச்சுக்கிறீங்க கேத்தோடு அந்த எலக்ட்ரிசிட்டியை வந்து பாஸ் பண்ணுறீங்க அப்படி பாஸ் பண்ணும் போது இப்போ நீங்கள் சால்ட் அதாவது சில்வர் குளோரைடை எடுத்துக்கினீங்க இந்த சில்வர் குளோரைடு அதாவது ஏஜிசிஎல் சில்வர் சிம்பிள் வந்து ஏஜி இந்த சில்வர் குளோரைடை வந்து நீங்கள் சன்லைட்டை வச்சிங்கன்னா அந்த சில்வர் குளோரைடு வந்து எதுவாக மாறும்னா நீங்கள் வெயிலில் வைக்கிறனால இந்த சில்வர் குளோரைடு வந்து சில்வர் குளோரைடு அதாவது சில்வர் அப்புறம் குளோரைடு இந்த ரெண்டாக பிரிஞ்சிடும் இந்த மாதிரி நீங்கள் வெயிலில் வச்சு சில்வர் குளோரைடு வந்து சில்வர் குளோரைடு இந்த மாதிரி ரெண்டாக பெரிய பேர் வந்து ஃபோட்டோ லைட்டிங் டீகம் போசிஷன் சொல்லுவாங்க சரி இந்த வீடியோ பிடிச்சிங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங